السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول في هذا قتلت ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رحمي ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يخون منه شيئا صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير من دفنت بالقاع عظمه فطاب من طيبهن القاع ولكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت النبي الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سما درني رايا سما استغير الله جميع تلول ما يوري مباديكشم آدرنية رايا سيد علي بافقي تنغل مرتو ساداتو کل استاد مار نیدا کل متعلم کل مانیا سخودرن مارے سخودری مارے سبرت کرے پر شدہ قرآن لے اللہ دی وصبم وَوَدَلْ سُنَّةُ اللَّهِ سُورَتَانُ سُورَتُ الزَّلْزَلَ آنو دینم وَوَدَلْ سُنَّةُ اللَّهِ رِبَادُ آدھیائنگل اُنڈو شیخ زین الدین مخدوم رضی اللہ عنہ پدیوائی وَوَدَنَمْ اُنَّ سُنَّةَ آئی پَدِ پِچَا کُوڈَتِلْ اِدَا زُلْزِلَتِ اللَّرْلُ زِلْزَالَحَا اِنَّ سُورَتُ اِنِّ پَرَنْجِ ایہ دیایت لوگا بسان ابو ادن شیشم گٹھم گٹھم آئی نڑکنا پنر جیوی دوم پنر دان شیشم نڑکنا 
സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാടൊരുപാട് മഹാന്മാർ ഈ സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥ തലങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മണിക്കൂർ കണക്കിന് ഈ സൂറത്തിന്റെ പാരായണവുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയവരുണ്ട് അവരങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടാനുള്ള കാരണം ഖുർആാനുമായി അവർക്കുള്ള അറിവിന്റെ ആഴമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഓരോ അധ്യായങ്ങളും സൂക്തങ്ങളും ചുരുങ്ങിയ വിവരണം കൊണ്ട് മതിയാക്കേണ്ടതോ പഠിച്ചു തീർക്കേണ്ടതോ അല്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ചുരുക്ക വിവരണം എപ്പോഴും അതിന്റെ ചെറിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാവരും ഖുർആൻ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടാറുള്ളത് അതേ രൂപത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സൂറത്തുൽ മാഴുവൻ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അള്ളാഹു താഴ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സൂറത്തു ജൽസല നമ്മുടെ ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളുമായി വളരെ കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് ഭൂമിക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആകാശലോകത്തു നിന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തെയും വൈവിധ്യമാർന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഒരു ആയത്തിലൂടെ മാത്രം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ മഹാന്മാര് ഒതുക്കി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ലോകാവസാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാസംഭവമാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഒരു ചെറിയ സംഗതിയല്ല ഒരു വലിയ സംഭവം അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് നടക്കാനില്ല ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ സംഭവത്തിലേക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകൾ നൽകി അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആല പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണർത്തുകയാണ് വെള്ളം ഉയരുന്നതും വെള്ളം താഴ്ന്നു പോകുന്നതും നിലക്കാതെ കാറ്റടിക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഭൂമിക്കു മുകളിൽ ആകാശത്തിൽ നിന്നും നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊന്നും കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിച്ചു കളയുന്ന ഹതഭാഗ്യരാകരുത് നമ്മൾ ആരും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു ഒളിവാക്കുന്നത് കൂടുതൽ മടങ്ങാനും നന്നാകാനുമാണ് അതെന്തേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊരു അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലം തങ്ങളെ കാലത്ത് സൂര്യഗ്രഹണം നടന്നു അപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന ശംസവൽ കമറ ആയത്താനി മിൻ ആയാത്തില്ല സൂര്യനും ചന്ദ്രനും അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് അടയാളങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവെ മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ എമ്പാടും അള്ളാഹു തല ഒരുക്കി വെച്ച രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒരാൾ മരിച്ചതിനു വേണ്ടിയോ മറ്റൊരാളുടെ പിറവിക്ക് വേണ്ടിയോ ഇവ രണ്ടും ഗ്രഹണം ബാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരും കരുതരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു ചുരുങ്ങിയ വിഷയം കൊണ്ട് തീർന്നു പോകും നിങ്ങൾ അതിന്റെ അഡ്രസ് അത്തരത്തിൽ ചില വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ 
അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് ഉണർന്ന് പെട്ടെന്ന് സജീവമായി വരണം മറ്റു വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇക്കുറുള്ളാഹി കൂടുതലായി വരണം അതുപോലെ തന്നെ വസ്വതക്കത്തി വസ്വലാത്തി ധർമ്മവും നിസ്കാരവും ഇത്യാദി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്യണം കാരണം ഇതൊരു ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്ന താക്കീതാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അടുത്തായി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇടയിലും മുന്നിലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നേരം വൈകാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കണം നിസ്കാരം കല ഉള്ളത് വേഗം നിർവഹിക്കണം കൊടുക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ട ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വീട്ടണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും ശരീരവും പെട്ടെന്ന് തിരിക്കണം തൗപവേഗം നടത്തണം നേരം വൈകിപ്പിക്കരുത് ഇത് അള്ളാഹു നമ്മെ ഉണർത്താനും പഠിപ്പിക്കാനും നൽകുന്ന അവന്റെ വിശാലമായ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു തരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സൂചനകളാണ് എന്തിനാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഭൂമികുലുക്കങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കിണറില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കിണർ പൊങ്ങി വരികയും ഉള്ള കിണർ മൂടിപ്പോവുകയും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകൾ കൽമയ വർഷിക്കുകയും കളർ മഴ പെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ മനുഷ്യൻ അത് ചിന്തിച്ച് പഠിച്ച് നന്നാകാൻ ഇതൊന്നും ചിന്തിച്ച് പഠിച്ച് നന്നാകാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി അവസാനം വരുന്ന ഒരു ജൽസലയുണ്ട് ഒരു മഹാചലനമുണ്ട് ഭൂകമ്പമുണ്ട് ആ ഭൂകമ്പത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ചിന്തിക്കാനോ മറ്റോ നിനക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല ചില അടയാളങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നന്നാകാനുള്ള അവസരം അത് ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനെ ചില അടയാളങ്ങളെയും അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവസാനമായി മലക്കുകൾ വരലാണോ അവര് കാത്തിരിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ അവസാനത്തെ തീരുമാനവും നടക്കാനാണോ ജനങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് റബ്ബിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലത് വരുന്ന ദിവസം ഒരു ശരീരത്തിനും ഈമാൻ ഉപകരിക്കുകയില്ല ഈ ദൃഷ്ടാന്തം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വിശ്വസിച്ചോളൂ വിശ്വസിച്ചോളൂ എന്ന് ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാതെ ജീവിച്ച ആള് അതങ്ങ് കാണുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഫലമില്ല അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഉള്ള ഈമാനിൽ നന്മ സമ്പാദിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടും സമ്പാദിക്കാത്ത ആള് ഇനി ഞാൻ എല്ലാം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ ഇനി നടക്കൂല സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാ അവിടെ ധാരാളം സ്വതക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ആളുകൾ തുനിയും എന്തും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകും ഉള്ള ഈമാനിൽ നന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടും ഇതുവരെ ശ്രമിക്കാത്തവന് ഇനിയുള്ള ഈമാനു കൊണ്ട് നന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ചില അടയാളങ്ങൾ വെളിവാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്താണ് സത്യത്തിൽ ഈ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ ശിക്ഷയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടരുത് നമ്മൾ നന്നാകാനും നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കാനും യജമാനായ റബ്ബ് തരുന്ന റഹ്മത്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തിട്ട് വെള്ളം പൊങ്ങുന്ന നേരത്ത് ആർക്കും തടുത്തു നിർത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ വരുമ്പോ റബ്ബിന്റെ കുതിർത്ത് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു മിനായ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ ഹൗഫ് വരുന്നു നന്നാകണമെന്ന ചിന്ത വരുന്നു എല്ലാം ഒരവസാനത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനാണ് അള്ളാഹു താല ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ അടയാളങ്ങൾ തരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു ശരീരത്തിന് രോഗം വന്നാൽ ആ രോഗത്തിന്റെ അളവ് 
ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇനി രക്ഷയില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ ഇനി എല്ലാവരും കൈവിട്ടു എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോ അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക പേടി വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ മനുഷ്യൻ നിർവഹിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ വസൂയത്താണ് ഇനി എന്തൊക്കെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിട്ടേച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പാകപ്പെടുത്താൻ തനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടും ചെയ്യാത്തതുണ്ട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് കാരണം നേരത്തെ പലപ്പോഴും തലവേദന വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ടില്ല പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ശരീരത്തിൽ നിറഭേദങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വേദനകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നല്ലവണ്ണം വടിവത്ത ശരീരത്തിന് ചുളിവുകൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നിലക്കും ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നെയും ആ ചുളിവെങ്ങനെങ്കിലും നിവർത്താൻ പറ്റിയാലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു തേല ശരീരത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഉയരാനും ചിന്തിക്കാനും തന്ന അടയാളങ്ങളായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് അത് റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്താണ് അള്ളാഹു തലാക്ക് എന്തിനാണ് അതിന്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ ശത്രുക്കളെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഒറ്റയടിക്ക് ശിക്ഷിക്കുക എന്ന തീരുമാനമല്ലല്ലോ റബ്ബിനുള്ളത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പാഠങ്ങൾ കൊടുത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ടെക്സ് ഡോസുകൾ കൊടുത്ത് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ചെറുത് ചെറുത് ഇങ്ങനെ തൊടുത്തു വിടും മാറിയാലോ പിന്നെ നന്മയാണ് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ മാറിയവർക്ക് നന്മ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറാതെ പിന്നാലെ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് കുതിച്ചവർക്ക് ശിക്ഷയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് കാണാം അബ്രഹത്ത് രാജാവ് മാറാൻ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ മാറിയിട്ടില്ല അവസാനം കൊണ്ടുപോകുന്ന ആന ആ ആനക്കുള്ള ബുദ്ധി പോലും ആനയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുണ്ടായില്ലല്ലോ ആ ആന മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാത്തത് കണ്ടപ്പോൾ ആനയെ പറ്റി പിന്നെ ആരോപിക്കുന്നത് അതൊരു സാധാ ആനയല്ല നജാഷി രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ ആനയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്തുള്ള നജാഷി രാജാവല്ല ആ രാജാവിന്റെ ഉപ്പ അവരിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയ ആനയാണ് നല്ല പേരല്ലേ ആനയുടെ പേര് മഹ്മൂദ് എന്നാണ് ആ ആനക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ഒരു ഇരുമ്പടുത്ത് അതിന്റെ മൂർദാവിലേക്ക് കുത്തി തായോട്ട് ഇങ്ങനെ തറക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ക്രൂരതയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ആന അദ്ദേഹത്തിനൊരു പാഠം നൽകുന്നുണ്ട് സാധാരണ മുട്ടുകുത്തുന്ന ജീവിയല്ലോ ആന മുട്ടുകുത്തുന്ന ജീവിയല്ലേ ഒട്ടകം ആന മുട്ടുകുത്തി അപ്പോൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്തോ ഈ വിഷയത്തിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ആപത്ത് പണഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു പോകാം വലത്തോട്ട് തിരിച്ചാലും ആന തിരിയുന്നുണ്ട് ഇടത്തോട്ട് തൊളിച്ചാലും ആന പോകുന്നുണ്ട് മുന്നിലേക്കൊരു നിലക്കും ആനകൾ അനങ്ങുന്നില്ല ആ ആനകൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച പോലും ബുദ്ധിമാനായ ആന പുറത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആനയെ ഒരു കുറ്റവും പറയാതെ അലം തറ ആനയുടെ ആളുകളെ തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നബിയെ തങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നബിയെ കണ്ടതുപോലെ തങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നബിയെ അത്രയും പരന്ന വാർത്തയാണത് അത് കാണാൻ അപ്പോൾ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈബ് സ്വല്ലമ തങ്ങൾ ഹയാത്തിലില്ല തങ്ങളുടെ ജന്മം നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണിത് ഇത്രയും പല തവണ ആനകൾ മുന്നോട്ട് ഗമിക്കാതെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടും മാറാതെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വടിവക്കിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാബയാണ് നിങ്ങൾ പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ മുമ്പ് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുമ്പൊരു രാജാവും ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു ആ രാജാവും യമനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിരുന്നത് ആ രാജാവിന്റെ പേര് തുബ്ബ എന്നാണ് അവസാനം കാബ പൊളിക്കാതെ കാബക്ക് ഏറ്റവും നല്ല പട്ടിന്റെ കില്ല ധരിപ്പിച്ച് കാബ പരിപാലിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർണവും സമ്മാനവും നൽകിയിട്ട് കാബ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ട ചെലവൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് പൊളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തിരുത്തിയ മനസ്സുമായിട്ടാണ് തുബ്ബ രാജാവ് പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജാവിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന 
കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ജനിക്കുന്നതിന്റെ തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് തുബ രാജാവിന്റെ ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പിന്തിരിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നബി തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാനും അവസാനം വരുന്ന നബിക്കൊരു കത്തെഴുതി വെക്കാനും തുബ രാജാവിന് അള്ളാഹു തേല അവസരം നൽകി ആ വരാനിരിക്കുന്ന നബിതങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാനും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അത് അടയാളം കണ്ടിട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അബ്രഹത്ത് രാജാവ് എത്ര കണ്ടിട്ടും പിന്തിരിയാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഒരുപാട് സിഗ്നൽ കൊടുത്തു മാറാനും ചിന്തിക്കാനും അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തു അബ്ദുൽ മുത്തലിബും നിർദ്ദേശിച്ചില്ലേ അബ്രഹത്തെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണോ കായബക്കൊരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബു നിന്നെ തടയുക തന്നെ ചെയ്യും അന റബ്ബുല്ലിബിൽ ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് എന്റെ ഒട്ടകത്തെ തിരിച്ചു തന്നേക്കണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്രഹത്ത് രാജാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്റെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആളായി മാറി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ ധീരതയാണ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു നിന്നെ തൊടാനായക്കൂല അള്ളാഹു തല നിന്നെ തടയൂ എത്ര ആള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വടിവക്കിൽ വെച്ച് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാബ് ഒളിക്കാനാ പോകുന്ന പോകണ്ട കാബ തകർക്കാനാ പോകുന്ന പോകണ്ട കൂട്ടത്തിൽ നുഫൈൽ ബിൻ ഹബീബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്തപ്പോ കൊല്ലണം അവനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവർ ഒരുങ്ങിയപ്പോ നുഫൈൽ പറഞ്ഞു എന്നെ കൊല്ലരുത് ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പിതാവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ഉപദേശം ചെയ്തതല്ലേ നീ ആരടാ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ രാജാവല്ലേ രാജാവിന്റെ ഹുങ്ക് വെളിവാക്കി കൊല്ലും നിന്നെ കൊല്ലരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗൈഡായിട്ട് വരാം എന്നാ ഗൈഡായിട്ട് അവനെ പിടിച്ചോളൂ മക്കത്ത് വെച്ച് ശരിയാക്കാൻ നുഫൈലുബിൻ ഹബീബ് പറയാണ് കല്ല് വന്നിങ്ങനെ തലക്ക് വീഴുമ്പോ എല്ലാവരും ചോദിക്കും നുഫൈലെ നുഫൈലെ വടി ഏതാ പോകാൻ വടി ഏതാ നുഫൈലുബിൻ ഹബീബ് പറയാണ് അവര് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഹബശികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ എന്തോ കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ രൂപത്തിലാണ് അവർ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എല്ലാരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ ഗൈഡല്ലേ വഴികാട്ടിയല്ലേ കല്ല് വന്ന് തലക്ക് വന്നിട്ട് ഓടാൻ കഴിയണ്ടേ പടഞ്ഞ് 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 മരിക്കുകയല്ലേ ജീവൻ അവസാനമായി പടയുകയല്ലേ അബ്രഹത്ത് രാജാവ് ഉടനെ അബ്രഹത്ത് രാജാവ് മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അബ്രഹത്ത് രാജാവിന്റെ പള്ള പൊട്ടിപ്പോയി യമനിൽ ഒരുപാട് കാലം രോഗിയായി മനുഷ്യൻ കിടന്നു ഒരു രാജാവാണ് റബ്ബുൽ ആലമീന്റെ തീരുമാനം നോക്കണം എന്റെ റഹ്മത്ത് അത്ര വിശാലമാണ് എന്നിട്ടും മാറിയോ മാറിയില്ല അങ്ങനെ അവസാനം നരകയാതൻ അനുഭവിച്ചവൻ തീർന്നുപോയി പിന്തിരിയാത്തത് കണ്ടപ്പോഴല്ലേ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇതേ രൂപം തന്നെയാണ് പലർക്കും ഉണ്ടായത് അതേ സമയത്ത് മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ മാറി മാറി വന്നപ്പോൾ സുറാക്കത്ത് പിന്നെ മാലിക്ക് മാറി സുറാക്കത്ത് പിന്നെ മാലിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് തരാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കാല് ഇവിധം താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ പിന്നെ ആലക്കൂടാ ഞാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാൻ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നവരെ നീ അങ്ങ് മടക്കി വിടണം സുറാക്കത്ത് ബിന് മാലിക്ക രക്ഷപ്പെട്ടു തിരിച്ചു പോന്നത് കൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് സുറാക്കത്ത് ബിന് മാലിക്കിന് ഈമാനിലേക്ക് വരാനും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ കൂടെ നടക്കാനും അള്ളാഹു താല വലിയ അവസരം നൽകി കാരണം ആ പാഠങ്ങൾ കണ്ട് മാറിയത് കൊണ്ടാണ് മാറാത്തവർക്കോ അള്ളാഹു പതനം കൊടുക്കും ഇതേ ഒരു ശൈലി അള്ളാഹു തേര എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മുൻഗാമികളിലൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളം അത് കാണാം ഖുർആൻ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് ഫറോവക്കും കൂട്ടർക്കും കൊടുത്തത് തീരെ മാറാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവസാനം അങ്ങനെ മുക്കി നശിപ്പിച്ചത് അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു അൽ ആന ഇപ്പോഴാണോ നേരമായത് ഇപ്പോഴാണോ നിനക്ക് നേരം വന്നത് നേരത്തെ നീതിക്കാരിയായി നടന്നില്ലേ 
വകുന്ത മിനൽ മുസ്സിദീൻ നീ കുടപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ലേ എത്ര നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര അടയാളങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദുഷ്ടാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും മാറാനോ മാറി ചിന്തിക്കാനോ നീ ഒരുക്കമായില്ലല്ലോ ഇപ്പോഴാണോ നീ മാറാൻ നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നടക്കില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ എന്ന ഈ വചനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് അത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് സമയം മതിയാകൂല ആയത്തുകൾ ഇനിയും ഓതാനുണ്ട് ഭൂമിയെ വിറവറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ വിറയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതുപോലോത്തൊരു വിറയൽ നടക്കൂല ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലാണ് ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അറുള്ളു സിൽസാലഹ അത് ഒരു സമയമല്ല ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് അതെങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഭംഗി നോക്കണം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അർത്ഥങ്ങളുടെ ആവർത്തനം ഉണ്ടാവും ജൽജലെന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം കുലുങ്ങിയെന്നല്ല കുലുക്കങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഒന്നിന്റെ പിറകെ ഒന്നായിട്ട് അതാണ് ജൽജല ഒരേ വാക്ക് തന്നെയല്ലേ ആവർത്തിക്കുന്നത് സാവു ആവർത്തിക്കുന്നു ലാമു ആവർത്തിക്കുന്നു ജൽജല അത്തരത്തിലുള്ള ആ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ടു രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അറുന്നു ഭൂമിയെ കിടുകിട വറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മതിയാക്കിയില്ല ആ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അങ്ങേയറ്റത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വറയൽ ആവർത്തിച്ച് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാവരെയും പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചലനം ഭൂമിയെ ചലിപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാർ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലഫ്ലിലെ അക്ഷരങ്ങളുടെ ആവർത്തനം ജലജലത്തിന്റെ അർത്ഥം ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയിക്കും അപ്പൊ ഒരു കുലുക്കമല്ല ഇത് കുലുക്കങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് അതുപോലൊരു പരമ്പര മുമ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ ചുരുക്കം ശക്തമായ ഭൂകുലക്കമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ഇനി മറ്റൊന്നില്ല ചെറിയ ചെറിയ കുലുക്കങ്ങൾ ഇനി നമ്മൾ ഇനിയും കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇനിയും അത് നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്തിനാണത് അതൊക്കെ മാറാനാണ് മാറി ചിന്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ മാറണം ഈ കുലുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭയാനകമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലിസ്വലം പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ ചലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അടയാളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതൊക്കെ ഏകദേശം കറക്റ്റായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ആ ചെറിയ ചലനങ്ങളൊക്കെ വലിയ ചലനത്തിലേക്കുള്ള സൂചന കൂടിയാണ് ചെറിയ ഭൂചലനവും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങളും നടക്കാൻ കാരണം മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവത്തിലെയും അവന്റെ ആശയത്തിലെയും അവന്റെ പ്രവർത്തിനെയും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപങ്ങൾ ഭാവങ്ങൾ അധികരിച്ചധികരിച്ചു വന്നു ഇത് പൊതുവെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ചലനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞൊരു ഹരീഫിന്റെ ഹെഡിങ്ങിന്റെ തുടക്കം ഇതാ ഫലത്ത് ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്ത് ആരാ എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്നെ സ്വീകരിച്ച എന്ന് വിശ്വസിച്ച എന്റെ ഉമ്മത്ത് അവര് പതിനഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ അനുവർത്തിച്ചാൽ ഹദീസിന്റെ അവസാനം പറയുന്ന കടുത്ത പരീക്ഷണം അവരിൽ സംജാതമാകും അബൂഹുറിയാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ തങ്ങൾ ആ പതിനഞ്ചെണ്ണം എണ്ണുകയാണ് പതിനഞ്ചെണ്ണവും പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയും മുസ്താദെ അതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ നടക്കാനൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ കാത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലറ ചില്ലറ മഹത്തുക്കളും മഹാന്മാരും അരുത് അരുത് എന്ന് പറയുന്നവരും കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട് അവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തേലൊന്ന് പിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് സമയമാകാത്തത് കൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ ശക്തമായി നക്കി തുടച്ചു പോയത് അവിടെ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരോ അരുതെന്ന് പറയുന്നവരോ ഇല്ലാതെയായി പോവുകയാണ് അരുതായ്മകളോട് അരുതെന്ന് പറയുന്നവർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് 
പലരും പലരും അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് അവരും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മറ്റേയാളും അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് ചെറിയവരടക്കം വലിയവർ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് നിർലജ്ജം ഒരു വിഷയവുമില്ലാതെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോ ചില്ലറ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ വരലെണ്ണാവുന്നവര് ബാക്കിയുണ്ടാകും അവരും കൂടി അങ്ങ് മൗത്തായാൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി ശക്തി കൂടി വരും ശക്തി കൂടി വരും പിന്നെ അത് തുടരെ തുടരെ വരും തുടരെ തുടരെ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഹദീസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ ആ തുടരെ തുടരെ വരുന്ന ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളൊക്കെ ഈ വലിയ സംഭവത്തിലേക്കുള്ള സൂചനകളാണ് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതത്തു കറക്റ്റായി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പൊതു സ്വത്ത് സ്വന്തം സ്വത്ത് പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന സമയം വന്നാൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ നടക്കുന്നുണ്ട് പൊതു സ്വത്ത് മുത്താലിമുകൾക്ക് ഇൽമു പഠിച്ച് ദർസ് പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള വക്ഫ് സ്വത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതം നടത്തുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് വക്ഫിന്റെ നിയമൊക്കെ നേർക്ക് നേരെ പഠിക്കാനോ അറിയാനോ കഴിയാൻ കിട്ടല്ല വാക്കിഫ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വക്ഫ് ചെയ്ത ഉമ്മാമ അന്നത്തെ കാലം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ മുട്ടായിമീങ്ങളും ദർസും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇള്ളയിടത്തേക്ക് നീക്കണം പക്ഷെ നീക്കൂല ദർസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദർസിന്റെ മുസമ്മ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അതിനുള്ളതല്ല അത് നൂറ്റയിമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വക്ഫ് സ്വത്താണ് നൂറ്റയിമ്പത് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കിതാബ് വാങ്ങാൻ മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണം വേറെന്തെങ്കിലും ചെലവുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇതൊക്കെ കൂടി വക്ഫ് ചെയ്ത വാക്കിഫിന്റെ സ്വത്ത് വെറും പന്ത്രണ്ട് ആളുകളിൽ ഒതുങ്ങി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചാ പറയൊക്കെ ദർശനം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയും ഇത് ചെറിയ വിഷയല്ല വളരെ വലിയ വിഷയം അങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന എത്ര കാക്ക കാരണവന്മാർ അതും ഭക്ഷിച്ച് കഴിയുന്ന അതും ഭക്ഷിച്ച് വളർന്നു വരുന്ന മക്കളും പേരമക്കളും ഏത് രൂപത്തിലാ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ എത്ര എത്ര സ്ഥലത്തുണ്ട് ചോദിച്ചാലോ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല അതിനുവേണ്ടി മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കാരണം സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ മരണം തയ്യാറല്ല തരൂല അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ തന്നാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയാ മതി നടത്തൂല കാരണം നടത്തിയാ പിന്നെ ഇത് പൊളി പൊളിഞ്ഞു പോലും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ നിങ്ങൾ ദർശ ശരിയായി തുടങ്ങിക്കോളൂ ഒരാൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ദർശ നന്നായി നടത്തിക്കോളൂ പ്രായമുള്ള ഒരു ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ദർശ നന്നായി നടത്തിക്കോളൂ വരുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം വരുന്ന് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ ദർശ അസ്തമിച്ചു പോയാൽ വാക്കിഫ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരുമാനം നീക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അസ്തമിക്കൂല എന്തേ അസ്തമിക്കൂല അറിയാൻ കാരണം അസ്തമിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു കറാമത്തോണ്ട് പ്രവചിച്ചതല്ല ഈ സ്വത്ത് അത് ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നവർക്ക് ഇത് അസ്തമിക്കരുതല്ലോ അങ്ങനല്ലേ ചില വർക്കുകളൊക്കെ അസ്തമിക്കാൻ പാടില്ല അതങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടർന്നു പോണം എന്തിന് കാശിന്റെ കുറവ് കാണിക്കാനല്ല അതുവഴി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാനാ അതാ ചില ചില പദ്ധതികളൊക്കെ കണ്ടില്ല മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ആ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകാതെ അത് ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോ അവരങ്ങനെ അവരെ ജീവിത മാർഗം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അടുത്ത ആള് വരുമ്പോ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും അത്തരത്തിൽ സ്വഹാബിമാർ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവർ സമ്മതം കൊടുത്തിട്ടില്ല അബൂബക്ര സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു തങ്ങളെ വഫാത്തിന് ശേഷം ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഷയത ജക്കാത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിലർ വാദഗതിയുമായി ആയത്തോതി മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാ 
ഒട്ടകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ആടിനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർ കൊടുക്കുന്ന പതിവുണ്ട് ആ കയറാണ് അവരെനിക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അവരോട് അത്തടഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമെന്ന് സുദ്ദീഖ് സുദ്ദീഖ് അക്ബർ അലി അള്ളാഹു എത്ര വലിയ പ്രസ്താവനയാണ് ഇത് വെറുതെയല്ല കാരണം അത് പൊതുസ്വത്താണ് അത് കീശയിലാക്കാനോ അവനാന്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനോ സമ്മതിക്കൂല ഇത് ഒരു രൂപമാണെങ്കിൽ വേറെത്ര രൂപങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പോയി നോക്കുമ്പോ എത്തിയും കുട്ടികൾ ആരുമില്ല ഒരു രൂപം ഏ ഇതൊന്നും ഏ ഉസ്താദ് അതൊന്നും പറയണ്ടൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നം ഉള്ള തന്നെയല്ലേ പറയണ്ടേ പ്രശ്നം ഇല്ലാത്തതിന്റെ വേറെ ആവശ്യം പിന്നെ വേറെ ചില സ്ഥലത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് എത്തി മർക്കസിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കൂ ഫുള്ള് എത്തിയും കുട്ടികളാ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാം ശക്ഷൻ മാറ്റാം എപ്പോഴും ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വകുപ്പ് ആ സ്വത്തൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സുഖമായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഈ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന ഈ മുത്താലിമീങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തായിരുന്നു കുറച്ച് കടബാധ്യമൊക്കെ കുറയായിരുന്നു പക്ഷെ അത് അവർക്ക് തന്നെ തന്നതല്ലേ അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറ്റൂലല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അതാ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് ഓർഫൺ കെയർ പദ്ധതിയൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പുറത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയും കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് വർഷത്തിൽ രണ്ടു തവണ മൂന്ന് തവണയൊക്കെ ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വിളിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം അവരിലേക്ക് വന്ന സംഭാവന ചില സ്ഥലത്ത് എത്തിയും ഖാന വലിയ അക്ഷരത്തിൽ വെച്ചു എത്തിയും കുട്ടികൾ പോയിട്ട് അവിടെ എത്തിയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വേറെ ഒരാൾ ചോദിക്കണം മോനെ ബാപ്പയുടെ ബാപ്പ ഗൾഫിലാ പിന്നെ എത്തിയുഖാനയിൽ എത്തി കുട്ടി വന്നാളെ ബാപ്പ ഗൾഫിലാ എന്റെ ബാപ്പയുടെ എന്റെ ബാപ്പ കൃഷിയിടത്തിലാ എന്റെ ബാപ്പ പുറത്തൊരു ജോലിയിലാണ് കമ്പനിയിലാണ് ഈ കുട്ടിയെ ഏത് ഇലവല്ല ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഏത് ഭക്ഷിച്ചാ പഠിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ ആ പേര് ലെവലും മാറ്റണം അപ്പൊ സംഭാവന കുറയും തീർച്ചയായും കുറയും അപ്പൊ അത് മാറ്റണ്ട നല്ലത് മുറാദ ആശ്രയ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒത്തുപോകുള്ളൂ പേര് രണ്ടെത്തിയും കുട്ടികൾ ആ രണ്ടെത്തിയും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ബാക്കി നൂറെണ്ണത്തെയും പരിഹരിക്കാനോ പറ്റില്ല അത് ഒരു അഗതി മന്ദിരായിക്കോട്ടെ കേട്ട അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മിസ്കിന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള അത് പറ്റൂല അതാലെ വല്ല വന്നോട്ടെ എത്ര കളവര കടുപ്പുള്ള വിഷയല്ലേ പൊതുമുതൽ പൊതുമുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വന്തം സ്വത്ത് പോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ അതൊരു നിലക്ക് സമ്മതല്ല യുദ്ധത്തിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ലേ മുസ്ലിമത്തുൽ കസാബിനോടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ സഹാബി വര്യൻ ആ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റലി അള്ളാഹുനടക്കമുള്ള മഹാന്മാരോട് സ്വപ്നത്തിൽ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗൊനീമത്തിന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഈ യുദ്ധത്തിലുള്ള ഒരാൾ പങ്കെടുത്ത ഒരാൾ തന്നെ അത് അപഹരിച്ചൊരു ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പൊതുമുതലായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് തേടി പിടിച്ച് അതെടുത്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടവരിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് ഷഹീദായി കിടക്കുന്ന ആള് നേതൃത്വം നൽകിയ അമീറിനോട് സ്വപ്നത്തിൽ അറിയിച്ചെങ്കിൽ അത് പൊതു സ്വത്താണ് അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപകരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ള ഗൗരവം കൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒനീമത്ത് സ്വത്ത് പഴയകാലത്തൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് അമ്പിയാക്കള കാലത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണല്ലത് ഹലാലാക്കി കൊടുത്തത് മുമ്പുള്ള നബിമാരുടെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാലത് മരുഭൂമിയിൽ കൂട്ടിയിടും മുഗൾ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സമായിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി വരും അതങ്ങനെ ഭക്ഷിച്ചു പോകും തീ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് തൊടാതെ പോയാലോ ഈ ഒനീമത്തിൽ നിന്നാരോ കട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ പഴയ കാലത്തെ നബിമാര് പറയും ഓരോ കുടുംബക്കാരും എന്റെ കൈപിടിച്ച ഓരോ കുടുംബത്തിലെ നേതാക്കളും സത്യം ചെയ്യണം സത്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരുടെ കൈ എന്റെ കൈയുമായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോ ആ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളായിരിക്കും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതൊരു അടയാളമാക്കി അള്ളാഹു കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു നബി യുദ്ധം ചെയ്തു കിട്ടിയ ഗൊനീമത്തൊക്കെ കൂട്ടി വെച്ചു തീയ വന്നു മുകളിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി വന്നു പക്ഷേ തൊട്ടില്ല ഭക്ഷിച്ചില്ല തിരിച്ചു പോയപ്പോ ആ നബി പറഞ്ഞു ഇത് സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ നിന്ന് ആരോ കട്ടെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പൊതുമുതലാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് പെർമിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ
ചെരുപ്പിന്റെ ഒരു വാറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു വാറ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാറ് അതാണ് കട്ടെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ കട്ടെടുത്ത് വെച്ചവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിടാൻ തുടങ്ങി മുകളിൽ നിന്ന് തീ ഇറങ്ങി വന്നു അത് ഭക്ഷിച്ചങ്ങ് പോയി പൊതു മുതൽ അപഹരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തേൽ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കൂല എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ലേ അതിന് സ്വീകാര്യതയില്ല എന്ന രൂപത്തിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് പൊതുമുതൽ സ്വന്തം സ്വത്തുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അമാനത്ത് വിശ്വസ്തത ഉത്തരവാദിത്വം ഉടമസ്ഥത ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കോളും അമാനത്ത് മഗ്നമൻ അത് കിട്ടാക്കനിയായി മാറിയാൽ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം തീരെ ഇല്ലാതെയായാൽ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും ആരെ വിശ്വസിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ വിശ്വസ്തത ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിർവഹിക്കുക എന്നത് അമാനത്താണ് അത് പരന്ന ഒരാശയമാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരും അമാനത്തുള്ളവരുണ്ട് മക്കളുള്ളവരൊക്കെ അമാനത്താണ് കയ്യിലേന്തിയിരിക്കുന്നത് ഇണകളുള്ളവർക്കൊക്കെ അമാനത്തുണ്ട് പാപ്പ ഉമ്മയുള്ളവർക്കൊക്കെ അമാനത്തുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാര് സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അമാനത്തുണ്ട് ഈ അമാനത്ത് ചെറിയ വിഷയമല്ല ഇത് സംബന്ധമായിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് തോഹീദിനെ പറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയും രണ്ടാമത്തെ നിസ്കാരത്തെ പറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തത് അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമാനത്തായി അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച മക്കള് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ബാപ്പ ഉമ്മമാര് അവരോട് നിറവേറ്റിയ ഹക്കിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം ചെറിയൊരു ചോദ്യമല്ല മൂന്നാമത്തെ ആ ചോദ്യം വരുമ്പോഴേക്ക് വിയർത്ത് ഞാൻ അതിനോടൊക്കെ പുലർത്തേണ്ടതുപോലെ എന്റെ ബാധ്യത പുലർത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയരുത് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്ത് കിട്ടാകനിയായി മാറരുത് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ എന്റെ അയൽക്കാരനയൽക്കാരിക്ക് വിശ്വസ്തനാകണം അതെങ്ങനെ എനിക്കവരെ വിശ്വസിക്കാനും ഞാൻ അവർക്ക് വിശ്വസ്തനുമായി മാറുന്നത് അവരോട് ഞാൻ പാലിക്കേണ്ട ഹക്കുകളൊക്കെ പാലിക്കണം അവരോട് ഞാൻ നിർവഹിക്കേണ്ട ബാധ്യതകളൊക്കെ നിർവഹിക്കണം അവരെ ശരിക്ക് അയൽക്കാരന്നാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിധേന അപാകതകൾ സംഭവിക്കുമ്പോ തിരുത്തി സോൾവ് ചെയ്ത് പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകണം അയൽക്കാരന് വല്ല നഷ്ടവും സംഭവിച്ചാൽ നികത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അവൻ അങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടല്ല മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ മുറ്റത്തിരിക്കുന്ന ബാപ്പയോട് മകൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടി വന്നിട്ട് മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ബാപ്പ ആ കുട്ടിന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരൻ അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിലുണ്ട് ആ കുട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ അതാ വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അതാ ലൈറ്റ് പുറത്തിങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട് പത്ത് മണിയായിട്ടും കെട്ടിട്ടില്ല നല്ല അമാനത്തുള്ള ബാപ്പയാണെങ്കിൽ പറയും മോനെ നീ ഒന്ന് പോയി അവിടെ ഉള്ള ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കെടുത്തിക്കോളും അല്ലെ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അമാനത്ത് കുറവുള്ള വാപ്പാണെങ്കിൽ പറയും അതൊന്നും പറയണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ കാശിന്റെ അവിടെ കത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അമാനത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് അതൊരു അയൽക്കാരൻ എന്ന നിലക്കല്ലേ ആ ടാങ്ക് നിറഞ്ഞ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് വെള്ളം എത്രയും അമൂല്യമാണ് എന്നൊക്കെ പഠിച്ച നമ്മള് അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ അവര് പുറത്തെവിടെയോ പോയതോ വേറെന്തോ പാടിലുവാണ് മോട്ടോർ ഓഫ് ആക്കാൻ ഓടിച്ചെന്ന് നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറയും കുറച്ചൊക്കെ കറണ്ട് ബില്ല് അധികം വന്നോട്ടെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ല കൊടുത്തിട്ടില്ലേ നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും ചിലരങ്ങനെ പറയും രോഗം സംഭവിച്ചാലും ചിലരങ്ങനെ പറയും അമാനത്തിന്റെ കുറവുണ്ട് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കരുതാൻ പാടില്ല വല്ല അമാനത്തും അകനെ വിശ്വസ്തത എന്ന് പറയുന്നത് അത് കിട്ടാക്കനിയായി മാറിയ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് മക്കാർക്ക് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ റസൂലായിട്ട് അവര് അംഗീകരിക്കാൻ പലരും വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു വിശ്വസിക്കാൻ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അമാനത്തിൽ ആർക്കും തർക്കം അതുകൊണ്ടാണ് ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് അലി ബിൻ അബി താലിബ് റതിയുള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞു അലി ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോയി എന്ന വിവരം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല ഈ വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച അമാനത്ത് സ്വത്തുകളാണ് 
വിശ്വസിച്ച് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളെ കണ്ട് അഡ്രസ് തേടി പിടിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷമേ നിങ്ങൾ പോരാവൂ ഹലീബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുനത് കൊടുക്കാൻ മൂന്ന് ദിവസം എടുത്തു മക്കയിൽ പരിചയമുള്ള ആളല്ലേ അലി റലി അള്ളാഹുനു അപ്പൊ എത്ര സ്വത്ത് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും മൂന്ന് ദിവസം തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊടുക്കാൻ മാത്രം അവിടെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു അത്ര കുപ്പി എന്നെ കാണാല്ല എന്നല്ലേ ആളുകൾ പറയുന്നത് സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുന്ന അത്ര കുപ്പിയാണ് മണത്ത് നോക്കുമ്പോ നല്ല മണമുണ്ട് ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ പെട്ടി എവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നില്ല മറ്റാളത് അങ്ങനെ തേച്ചു നടക്കുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഈ പറയുന്നത് സ്വതക്ക നല്ലോണം കൊടുക്കും ഫീസബീലില്ലാഹ് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കും ദുരന്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് ദുരിത വിഷയങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം സംഭാവന കൊടുക്കും അവനവന് കൊടുക്കേണ്ട ചെറിയൊരു ഹക്കുണ്ട് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് ജക്കാത്താണ് അത് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകൂല എന്തേ കാരണം ജക്കാത്തൊക്കെ കൊടുക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ഏറെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലോ കടം വാങ്ങാൻ ആളുകൾ ഏറെ വന്നാലോ നല്ലത് കൊടുക്കാതിരിക്കലല്ലേ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഹക്ക് വീടുമോ വസ്മറമാ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുള്ളവർ കൊടുക്കേണ്ട ജക്കാത്ത് കണക്കനുസരിച്ച് കൊടുത്താൽ എത്ര ഫക്കീറുമാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും എത്ര മിസ്കീൻമാരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും പക്ഷെ ആളുകൾ അതിന് തുനിയുന്നില്ലല്ലോ ജക്കാത്ത് ഒരു കടബാധ്യതയായി ഇങ്ങനെ ബാക്കി നിൽക്കാണ് സഹോദരിമാരെ സമ്പത്തിന് സ്വർണത്തിനും വരും ജക്കാത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്വർണം കിട്ടി പത്തിരുപത്തഞ്ച് പവൻ വീട്ടിൽ വെക്കാനൊക്കെ ഇപ്പൊ പേടിയാണ് കാരണം ഏത് സി സി ടി വിയും തകർത്താണ് തസ്കരന്മാര് വരുന്നത് അപ്പൊ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പത്തിരുപത്തഞ്ച് പവൻ മറ്റൊരു സഹോദരിക്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വായ്പയായി കൊടുത്തു നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതല്ല ധരിക്കാൻ വേണ്ടി വായ്പയായി കൊടുത്തതാണ് അത് അവർക്ക് ധരിക്കാനാ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉടമസ്ഥതയിൽ കൊടുത്തതല്ല വെറുതെ കൊടുത്തതല്ല സ്വത കൊടുത്തതല്ല അങ്ങനെ കൊടുത്ത് നാലഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ആഭരണത്തിന് ജക്കാത്ത് വരുന്നുണ്ട് ചിലരോ പണയം വെക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ചിലരോ കടം കൊടുത്തതിന് സൂക്ഷിപ്പായിട്ട് പകരം ഇത് വാങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരാൾ കടം ചോദിച്ചു നമ്മളോട് രണ്ട് ലക്ഷം വേണം എന്നാ നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ പണ്ടം ഒന്ന് ഒരു പത്ത് പവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ അങ്ങനെ രണ്ട് ലക്ഷം നീ പോയാൽ എനിക്കിത് കിട്ടണ്ടേ പത്ത് പവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പവൻ വെച്ചു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത് മിസ്കാലാണ് അത് പത്ത് പവനും ചില്ലറ ഗ്രാമമാണ് ഒരു പത്തര എന്ന് കൂട്ട വേണമെങ്കിൽ തുടക്കം അവിടെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പവൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് വെച്ചു രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മുപ്പര് വരിക രണ്ട് ലക്ഷയിട്ട് വന്ന് ഈ പത്തര പവൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് പവൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ജക്കാത്ത് കൊടുക്ക രണ്ട് രണ്ട് കൊല്ലം പത്തര പവൻ പതിനൊന്ന് പവൻ ഇവിടെ വെച്ച് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ക്യാഷ് അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് കണക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ തൂക്കം അനുസരിച്ച് ഗ്രാമം അനുസരിച്ച് സ്വർണം കൊടുക്കണം അതാണ് തലകളൊന്നും ഉണ്ടാകൂല കുറഞ്ഞ ഗ്രാമം ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഗ്രാമം നമ്മൾ തിരയില്ല മോതിരക്കിടാൻ വേണ്ടിട്ട് അത്രക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളു അല്ലോട് കുറച്ചുകൂടി കൂടും ആകെ ഒരു രണ്ടര ശതമാനം അല്ല രണ്ടര ശതമാനം അത്ര അധികം ഉണ്ടാവും പത്തര പവന്റെ രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രാമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിച്ചിരിക്കും നോക്കിയാൽ എത്ര കുറവാ കുറഞ്ഞതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഗ്രാമം കണക്കിന് കൂട്ടി നോക്കും അത് കൊടുക്കാൻ പിശുക്ക് നടന്നാൽ അതൊരു ബാധ്യതയായിട്ട് അവിടെ ബാക്കി ഇനി അല്ലാത്തന്നെ സമൂഹത്തിൽ സർവ്വവ്യാപകമായിട്ടുള്ള ഈ പണത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കും കച്ചവടത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതിന്റെ ജക്കാത്ത് കടം കൊടുത്തിന്റെ ജക്കാത്ത് കടം വാങ്ങിന്റെ ജക്കാത്ത് കുറിയിൽ വരുന്ന ജക്കാത്ത് ചില ഫണ്ടുകളിൽ വരുന്ന ജക്കാത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് മിക്ക ജക്കാത്തും കടമായിട്ട് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയി കിടക്കുന്നു എന്നാ പിന്നെ മരിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റവരാരെയും വീട്ടോ അറിയില്ലല്ലോ ഇനി അറിഞ്ഞാലും വീട്ടാൻ ഒരു പക്ഷെ തയ്യാറായില്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ അത് കടല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മകറമൻ എന്ന വാക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത വിട്ടുപിരിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഒരു ബാധ്യതയായി കടമായി മാറി പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു വേണ്ടിയല്ലാതെ ദീനല്ലാത്തതിനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദീനല്ലാത്തതിന് വേണ്ടി ഇൽമിനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ദീനിന് വേണ
ദീൻ അല്ലാത്തതിനെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യത്തിൽ ദീന് വിലക്കിയ പഠനങ്ങളുണ്ട് അതും പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ആ പഠനം പഠിച്ചു പോയാൽ ദീൻ ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല സാലറിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അതിന് പറ്റൂല അതങ്ങനത്തെ ഒരു വകുപ്പാണ് ഒരു വകുപ്പ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ആർക്കും അത് ഊഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു പുരുഷൻ ഭർത്താവ് തന്നെയാകട്ടെ അവന്റെ ഭാര്യക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യക്ക് അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് അർത്ഥം പിന്നെന്താ എന്താണോ അവൾ പറയുന്ന പറയുന്നതൊക്കെ കേട്ടു ഹക്കും കേട്ടു ഹക്കല്ലാത്തും കേട്ടു ഹക്ക് കേൾക്കണം നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കാം നീ പറയുന്ന ഒന്നും ഞാൻ കേൾക്കൂല എന്നുള്ള തിയറി ശരിയല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഭാര്യമാരോടും അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരഭിപ്രായം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മു സലം അറലി അള്ളാഹുനയുടെ അഭിപ്രായം ഹുദൈബിയ സന്ധിയിലൊക്കെ നിർണായകമായ തീരുമാനം നൽകിയത് ഉമ്മു സലം അബീബ് അറലി അള്ളാഹുനെയാണ് നല്ല ബുദ്ധിമതിയായ സഹോദരി അങ്ങനെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഹക്കല്ലാത്തൊരു അഭിപ്രായം അതനുസരിക്കാൻ പാടില്ല സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല അത് സ്വീകരിക്കുന്നിടത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അന്യസ്ത്രീകളും അന്യപുരുഷന്മാരും ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാക്കി പരസ്പരം നടക്കുന്നിടത്ത് റോന്തുയുറ്റുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് സ്വര പറയുന്നിടത്ത് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളും അതാ പോയിരിക്കുന്നു വിദേശികൾ വരുന്നു അവർക്കാണെങ്കിൽ തീരെ അവർക്ക് മറക്കേണ്ട ബാധ്യത അല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവർ പല കളറിലുള്ളവരാ വരുന്നത് അവർക്ക് തീരെ ഒരു മറയില്ല ഒരു ചെറിയ നിക്കർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലഹമില്ല എന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് നമ്മളും അവരെ കൂടെ പോയി നിരിക്കാൻ അതൊരു ആനന്ദമായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ഒരു ഭാര്യ പറയാണ് അവിടെ പോയി നിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പുറത്തെ കട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് ഇപ്പുറത്തെ കട്ടിലും അങ്ങനെയാണ് നടുവിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ആകും ആ ഭാഗത്തേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ പോകും അത് പാടില്ലല്ലോ അതൊരിക്കലും പാടില്ലല്ലോ ഈ രൂപത്തിൽ അനുസരിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ അവരോട് അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഇതത് കൂടുതലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാനവറുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സുഹൃത്തിനെ അടുപ്പിച്ചു പിതാവിനെ അകറ്റി നിർത്തി ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും ഇടയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബാപ്പാനെ കൊല്ലാനും ഉമ്മാനെ കൊല്ലാനും നടുവിൽ വന്നതാരാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് വാദന സ്വദീഖഹു ആ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു പക്ഷേ കാമുകനായി വരും അല്ലെങ്കിലോ കാമുകിയായി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വരും ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും എല്ലാരെയും കൊല്ലും വാക്ക ഉമ്മഹു ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചു വാദന സ്വദീഖഹു സുഹൃത്തിനെ അടുപ്പിച്ചു അവൻ പറയുന്നത് കേട്ടു വാക്ക സ്വാ അബാ ബാപ്പാ നഗറ്റി നിർത്തി ബാപ്പ പറയുന്നത് കേൾക്കൂല ഉമ്മാനെയാണെങ്കിലോ വെറുപ്പിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പറഞ്ഞ് നാവടപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചങ്ങ് ഉന്തി വിടും അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൂഞ്ചി കൈ ചൂണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ട് ആ സംസാരം നിർത്തും അല്ലെങ്കിൽ ബഹിഷ്കരണ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അനുസരിക്കൂല തിരിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കുന്നതിന്റെയും ബാപ്പാനെ അകറ്റുന്നതിന്റെയും പിന്നിൽ ദുഷിച്ച കൂട്ടുകാരന്റെ വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് എത്ര മരണങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മരണങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് സിദ്ധാന്തമായി അവൻ സ്വീകരിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഫോർമുലയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു അതിന് മാർഗം ഇതാണ് അതാണ് നല്ലത് നീ അത് സ്വീകരിച്ചോ അവരൊക്കെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് എപ്പോഴും വിലങ്ങുതടികളാണ് നിന്നെ ഉയരാൻ അവർ സമ്മതിക്കൂല നിന്റെ ബാപ്പയും സമ്മതിക്കൂല ഉമ്മയും സമ്മതിക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവർ നിനക്കൊന്നും തടസ്സമാണ് രണ്ടുപേരെയും ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലേ നിനക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയൂ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാർഗം സ്വീകരിച്ച് ബാപ്പാനെ അകറ്റി നിർത്തി ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിച്ചു ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു രൂപം മതി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു നില നല്ല പാട്ടപ്പിരിവ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പറക്കത് ആ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പദ്ധതിയാണ് പരിപാടിയാണല്ലോ സ്ഥാപനമൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായി നടന്നു പോകാനും കൂടി ഒരു സഹായമാണിത് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സഹായിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും അവസ്ഥകളൊക്കെ വരും 
എല്ലാവരും കണ്ടറിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കുക എന്നതിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നേടത്ത് ഒപ്പം ചേർന്ന് ഇരുന്നു എപ്പോ ഉമ്മൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോ നീ ഉമ്മ ഇരിക്കുന്നതിനോട് അടുത്തിരിക്കാത്ത ആളാണ് എന്റെ ഒരു ബഹുമാനം കൊണ്ട് ചെറിയൊരു അകലം പാലിക്കും ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിയമൊന്നുമില്ല ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നീ ഉമ്മാന്റെ അടുത്തിരുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടിരുന്നതാണ് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ആ ഇരുത്തം മതി നിന്നെ വെറുപ്പിക്ക ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കാൻ കണ്ണുരുട്ടൊരു നോട്ടം നോക്കി പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് നീ അങ്ങ് മിണ്ടാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു ജവറങ്ങേറാകട്ടെ എന്ന് കരുതി അതും അക്കവും മഹു ഉമ്മാനെ വെറുപ്പിക്കലാൻ ബാപ്പാന അകറ്റി നിർത്തലാൻ ബാപ്പ ചോദിക്കുന്നതിനും ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നതിനും അവകാശങ്ങളല്ലെങ്കിലും നിന്നു കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഹബീബ് റസൂറുള്ളി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സ്വഹാബത്തിന് ഇത് നന്നായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പമാരും ഉമ്മമാരും ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഒഴിവ് കഴിവ് പറഞ്ഞു മാറുന്നത് അത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കേടായി ബാധിക്കും മക്കൾ നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കാൻ മോനെ ഒരായിരം കൊണ്ട് അല്ലെ ബാപ്പ ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ കാക്കാനോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു കറക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു മറ്റാൾ ചോദിച്ചു മറ്റാൾ ചോദിച്ച പറഞ്ഞു താഴെയുള്ള ആളുടെ ചോദിക്കും ഇനി ആരോടാ ചോദിക്കണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് ഉമ്മ ഇപ്പൊ ഒരു പന്ത് പോലെ ബാപ്പ ഒരു പന്ത് പോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുള ചോദിച്ചത് ആരോടാണോ അവർ ഉടനടി കൊടുക്കണം അത് സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ബാപ്പ ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിലും മറ്റൊരാൾ ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിലും അല്ല ആവശ്യം വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളോടൊരു സംഖ്യ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും കൊടുക്കണം നമ്മളൊക്കെ എന്താ ആവശ്യം ചിലരെയൊക്കെ എന്താ ആവശ്യം അത് ചില ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആവശ്യം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇതൊരു ആങ്ങൾ ആവശ്യം പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ തന്നെ എന്നാ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ആയിരം രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ വെക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം വരില്ല വരുന്നമേ തന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല തീരെ സുഖമല്ല മോനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെറിയ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ട് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം അപ്പൊ മകന്റെ ഭാഷ ഒരു പത്തറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായില്ലേ ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ അറുപത്തഞ്ച് ആകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു അനുഭവം വേണ്ടി വരൂലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ വർത്തമാന കാലത്തുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഒരു വെറുപ്പക്കലായിട്ട് ആളുകൾ കൂട്ടുന്നില്ല ആളുകൾ കൂട്ടുന്ന എന്താ ഇടിച്ചു പൊടിച്ച് തള്ളിയിട്ട് അങ്ങനെ ഖറാബാകുമ്പോഴേ അക്ക ഉമ്മഹു എന്ന് പറയാന്ന് അല്ലല്ല അവർക്ക് വെറുപ്പാകുന്ന ഒരു വാക്കൊരു പ്രവൃത്തി മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സമീപനം ഇതൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ നന്നായി കരുതേണ്ടതാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പള്ളികളിൽ ശബ്ദങ്ങൾ ഉയരുക ദിക്ര സ്വലാത്തിന്റെ അല്ല അത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചതാണ് ഉറക്ക ചെല്ലാൻ അള്ളാഹു തല അനുവാദം നൽകിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തഫ്സീർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആയത്തിൽ പള്ളി ഉയർത്തപ്പെടുക എന്നും തഫ്സീർ ഉണ്ട് അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ഉറക്കെ പറയുക അതെപ്പോഴും പറയപ്പെടുക എന്നും അതിന് തഫ്സീർ ഉണ്ട് രണ്ടുകൊണ്ട് പള്ളി ഉയർത്തപ്പെടേണ്ട സമയത്ത് ഉയർത്തപ്പെടണം പള്ളി നല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ നല്ല പേരും പെരുമ്പിയുള്ള പള്ളിയാകണം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കാൻ വരണ്ടേ നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ വേണം അതിനും അള്ളാഹു തല അനുവദിച്ചതാണ് ഇതിനാ പള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുന്നത് അള്ളാഹ് പെർമിറ്റ് നൽകിയതാ ഉയർത്താൻ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉയർത്തണം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല പുറത്ത് നിസ്കരിച്ച പള്ളി നിസ്കരിച്ച കൂലിയാവില്ലല്ലോ സൗകര്യത്തിന് ഉയർത്തണം ഉറക്ക ചൊല്ലണം എന്നതിനും ഈ ആയത്തിൽ തെളിവുണ്ട് ഇപ്പറഞ്ഞത് അതല്ല പള്ളിയിൽ ഭൗതിക സംസാരം പെരുത്തു വരിക അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് മീറ്റിംഗുകളൊന്നും പള്ളിയിൽ വെക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് 
ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് അങ്ങനെ കശവിശ വന്നാലോ എന്ന് കരുതി മാറ്റി നിർത്തലാ നല്ലത് അങ്ങനൊന്നും വരൂലാന്ന് ഒറ്റടിക്ക് തീരുമാനിച്ചൂടാ ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർ കണക്ക് ചോദിക്കും അവ കണക്ക് പറയേണ്ട ആള് കണക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാകും അയാൾക്ക് തോന്നും ഓൻ എന്തോ ഒരു വിശ്വാസക്കുറവ് എന്നോടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ ഒന്ന് ചൂടായ മറ്റാൾ ഇങ്ങോട്ട് ചൂടാകും അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വേറൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഒച്ചപ്പാടിന് അതൊരു കാരണമാകും പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടാള് ശബ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം വിരി നീക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ആരാണ് അത് ഒന്ന് കാബ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹുവാണ് ഷഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം മറ്റൊന്ന് ഇബിൻ അബി ഹദ്രത് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് എന്താ രണ്ടുപേരും ഒച്ചണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബിയെ കാബർ അലി അള്ളാഹു എന്നൊന്നും എനിക്ക് കടം തരാനുള്ളത് അവധിയായിട്ടും കടം തരുന്നില്ല എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്ത അവധിയായി ആള് തരാനുള്ള കടം തരുന്നില്ല മറ്റേ ആള് ചോദിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഹക്കിനാണ് ഈ ഒച്ചപ്പാട് പള്ളിയിലാവുമ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ആളെ കണ്ടാൽ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കടം കൊടുക്കാന് നല്ലോണം കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആള് ആള് മുങ്ങാ നല്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ ആളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ജമാഅത്തിനൊക്കെ ഒരു ഉദറൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഈ ജമാഅത്തിനും ജുമാക്കൊക്കെ ഉദറാക്കി നിസ്കാരത്തിന് അടക്കം ഉദറാക്കി മുങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട കൊടുക്കാനുള്ളവര് കൊടുക്കണോ കട കൊടുക്കാനുള്ളവര് ഉസ്താദ് നല്ല ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ട് ജുമാ മാത്രമൊന്നും പോകണ്ട കാരണം കിട്ടാനുള്ള ഒരു ചോദിക്കും കരുതിയിട്ട് കൊടുക്കണം കൊടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് അങ്ങനെ ഉതിർ നൽകാൻ കാരണം മാനക്കേടാകണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് തീരെ കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളവർക്കല്ല അത് മാനക്കേടാകണ്ട എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂലേ കുറച്ചൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്തു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലേ ഖാബർ അലി അള്ളാഹുനോട് നിങ്ങൾ പകുതി വിട്ടുകൊടുക്കണം കിട്ടാനുള്ള ആളോട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കണം ശരി നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ പകുതി വിട്ടുകൊടുത്തു മറ്റേ ആളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളത് വേഗം വിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു വിട്ടു ഇവിടെ നമ്മളെ വിഷയം എന്താ പള്ളിയിലുള്ള ഈ ചർച്ച നബി തങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു സത്യത്തിൽ ഇതൊരു ഹക്ക് ചോദിക്കാണ് വാങ്ങാണ് അതിനുള്ള ഒച്ചപ്പാടാണ് എന്നാലും പള്ളിയിൽ ഒച്ച ഉയരാൻ പാടില്ല ഭൗതിക സംസാരം സംസാരിക്കാതിരിക്കാനാണ് പള്ളിക്ക് വരാന്തയുണ്ടാക്കിയത് പള്ളിക്ക് മഹാനവറുകൾ ചെരുവുണ്ടാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കളവ് പോയത് അന്വേഷിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കച്ചവടം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും നോക്കി വന്നിട്ട് മറ്റാളുണ്ടോ മറ്റാളുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ വരാന്തയിലേക്ക് പുറത്തിറങ്ങിക്കോളണം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കരുത് പള്ളിയുടെ ബഹുമാനത്തിന് എതിരാണ് ഇന്ന് എന്തൊരു സംസാരമാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ അടക്കം കുത്തർ നടന്ന് വിളിക്കാണ് ഖുർആാന് പോലും പൂട്ടാ മറന്നുപോയി അള്ളാ ഖുർആാനൊക്കെ നന്നായി ഓതുന്ന ആളാണ് ആ ഖുർആാൻ ഉള്ളയിടത്ത് വെച്ച് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ശബ്ദിക്കും അതൊക്കെ ഭംഗിയിൽ വളരെ വൃത്തിയിൽ പൂട്ടി വെച്ച് പള്ളിയുടെ ചെരുഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പള്ളിയിൽ പെടാത്തത് അവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കണം മൊബൈൽ ഫോൺ സംസാരിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വേണ്ട ആ പുറത്തിറങ്ങിക്കോളണം അതിനോടൊരു ബഹുമാനം എപ്പോഴും പാലിക്കണം അതേറ്റവും തോന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ മയ്യ സംസ്കാരത്തിന് വന്നാലാണ് അല്ലോ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ഏ മറ്റാള് മരിക്കണ്ടില്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോ ആളുകൾ ആ ഒച്ചപ്പാടില്ലാക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ നിക്കറില്ലോ അത് ഈ സംസാരം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് കുറെ ആളുകൾ ഉതു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നിക്കർ അവിടെ ചെല്ലില്ലെങ്കിലോ എല്ലാ വർത്തമാനങ്ങളും കഴിയും ഇനി പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇനി നിസ്കരിച്ചിട്ട് പറയട്ടോ എന്ന് എഴുതി അവിടെ മൊബൈലിൽ വെക്കോ എല്ലാ വർത്തമാനം അപ്പൊ ആ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഒരു നിക്കറിലായിട്ട് കുറച്ചു നേരം നിന്നോട്ടെ ഉതു കൊടുത്ത് കുറെ ആള് കയറാനുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ നിക്കറില് ഒന്ന് ആളുകൾ ശോലായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് നിക്കർ അങ്ങനെ ചൊല്ലും ഈ ഭൗതിക സംസാരം വരാതിരിക്കാനാണത് മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ആ നിക്കറ് ലായിലാഹ് അല്ലല്ലോ എന്നുള്ള നിക്കർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടില് ഒരു തോളിലുണ്ട് മറ്റാളാലോ എന്റെ തോളിൽ മയ്യത്ത് കട്ടില്ല എന്ന് വിളിച്ച ആള് വിളിച്ചു പറയും അങ്ങനല്ലേ ഉണ്ടാകാ അത്രയല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ബോധത്തിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ നോക്കി അപ്പൊ ഈ നിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിട്ട് പോകുമ്പോ പിന്നെ ഈ സംസാരം അവസാനിക്കും ആളുകളും ആ നിക്കറിൽ ഇങ്ങനെ കൂടി ഓരോരുത്തർ പതുക്കെ അങ്ങനെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ചൊല്ലി അങ്ങനെ പോകുമ്പോ
ഒറ്റ നോമ്പ് നോക്കൂല കാരണമല്ലാണ് ഉപ്പര് ഫാസിക്കാണ് ഫാസിക്ക് നേതാവായിട്ട് ഇവരാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കാണ് പഴയകാലത്തെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ നേതാക്കളുണ്ട് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നൊരാൾ പറയൂല എന്തേ കാരണം ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിത്വമാണ് ഇപ്പൊ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ആ ബഹുമാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് വിശാലതയുണ്ട് സാമ്പത്തികമായും സൗകര്യമായും എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് എത്തിയിട്ട് വേഗം ബഹുമാനിക്കാണ് മുമ്പ് അങ്ങനല്ല മുമ്പ് അവരുടെ ഇൽമും ഈമാനും തക്കവയും കണ്ടിട്ട് ഒരു ആദരവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ പറഞ്ഞത് മറ്റേ ഉപ്പാപ്പയാ പറഞ്ഞത് കേട്ടോളിട്ടോ മറ്റേ ഉമ്മാമ്മ പറഞ്ഞ കേട്ടോളിട്ടോ മറുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ടേ അത് കേട്ടി എന്താണ് അങ്ങനെ കേട്ടോളം എന്ന് നമ്മോട് പറയാൻ കാരണം അവരങ്ങനെ പറയാനും നമ്മൾ അങ്ങനെ കേൾക്കാനും രണ്ടിനും അർഹതപ്പെട്ടവരാണ് നേരെ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്തൊക്കെല്ലാം കൽപ്പിക്കും ഈ കൽപ്പനകൾക്കും ഈ പറച്ചിൽ ഹദ് ഉണ്ടാകൂല അറുതലഹും അതും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആള് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ആള് അറുതലഹും ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ആളായി മാറുക ഇൽമില്ലാത്ത ജനങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്ത കൃപയില്ലാത്ത ആളായി മാറുക ബൗക്കിരി മറജുലു മഹാപത്ത ശരീഹി നാശംബ എന്ന് മറ്റൊരാളെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുക നൃത്തം വെക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നൃത്തം പഠിക്കാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെയും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്മാനം കിട്ടിയാലും ശരി നൃത്തം പഠിക്കാനും ഓട്ടം പഠിക്കാനും ചെറിയ നിക്കറിട്ട് ട്രൗസർ ഇട്ടിട്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഓടിയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വെങ്കലം നേടുക അതാകരുത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സുബാനല്ലാ അള്ളാഹു തേല തന്നതിന് നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്യണം നൃത്തം വെക്കുന്ന നർത്തകിമാര് സംഗീതോപകരണങ്ങൾ പരസ്യമായി വെളിവായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതാണ് എവിടെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മൗലിതോതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി തീരുമാനിച്ച് വിടവാങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു വേറെ പലതും പാടാൻ അതിന് നല്ല ത്രാണിത്തമുള്ള ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് സമ്മതിക്കരുത് അവര് നേർക്ക് നേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇവിടെ അത് അനുവദിക്കൂല എന്ന് തുറന്നു പറയണം അതിനേക്കാളും അബദ്ധമുണ്ട് പുരുഷന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചില ആളുകളുണ്ട് കൊട്ടിപ്പാട്ട് നടത്താൻ നിൽക്കുന്നതിന് അഴുതുമില്ല വളരെ അധികം തരന്താഴ്ന്ന രീതിയിൽ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കോർവയൊപ്പിച്ചു ഉണ്ടാക്കി അവരുടെ ആദ്യ രാത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കല്യാണത്തിന്റെ ദിവസം അന്ന് തന്നെ വളരെയധികം വൃത്തികേടാകുന്ന രീതത്തിൽ കെട്ടിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ടാണ് എന്തെല്ലാമാ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ലൊഹറത്തിൽ മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് നൃത്തം ചെയ്ത് അഭിനയിച്ച് കേസറ്റ് വിറ്റ് കാശാക്കി കുടുംബ കഥകള് കലഹങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മുസ്ലിം സഹോദരിമാര് ഉമ്മമാരടക്കമുള്ള ഒരു തട്ടമിട്ട് വന്ന് അഭിനയിക്കുക എത്ര വ്യക്തമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നല്ലോണം നിസ്കാരപ്പായൽ ഇരുന്ന് ഓതി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കേണ്ടവർ അത്രയും പ്രായമായവർ ഉമ്മാമമാരടക്കമുണ്ട് നൃത്തത്തില് ഞാൻ അവർക്കും ഉണ്ട് പതിനയ്യായിരം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് നാൽപ്പതിനായിരം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ ഒലഹറത്തിൽ കൈനാത്തു അതിന് പോകരുത് അതിന് സമയം കളയരുത് ഷുരിബത്തിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം എണ്ണിതിൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് മറ്റു പലതും പറഞ്ഞതിൽ വ്യത്യസ്തമായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കള്ളുകൾ മോന്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കുന്നവർ കുറച്ചാൾ എന്നോ കൂടുതൽ ആള് എന്നോ പറയാതെ കള്ളുകൾ മദ്യപാനങ്ങൾ നടത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കുടിക്കുന്നവരെ കണക്ക് പറയണ്ട കാരണം കുടിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് കള്ളുകൾ മോന്തപ്പെടുക കുടിക്കുന്നവർ അത്രയും പെരുത്തു പെരുത്ത് 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 വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഷുരിബത്തിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ അടയാളം ഈ സമൂഹത്തിൽ അവസാനം വന്നവർ ആദ്യ കാലകാല കാലക്കാരെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന അവസ്ഥ വന്നാൽ സുഹാബത്തിനെ തള്ളി പറയുക ആദ്യ നൂറ്റാണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് ഹൈറായ നൂറ്റാണ്ടാണെന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമർ മൂന്ന് തലമുറയുള്ള ആളുകളെയും തള്ളി പറഞ്ഞു ആക്ഷേപിച്ചു ഇമാം ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാളും അവരെ മക്കളിൽ പെട്ട ഒരാളും അവരെ സഹോദരിമാരിൽ പെട്ട ഒരാളും 
പള്ളിയിലേക്ക് ജുമാ ജമാത്തിന് പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും മഹത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി മറ്റാള് പറയാണ് ഷാഫി മാവ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അത്രല്ലേ വിവരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതൊരു ലേനത്താണ് ഒരു ശാപമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇമാം ഷാഫി റബി അള്ളാഹുനു എത്ര വലിയ ഇൽമിന്റെ ബഹറാണ് ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനു ഒരു വിഷയത്തിനൊക്കെ എങ്ങനെങ്കിലും തെളിവ് പറയുന്ന മഹാനാണോ അല്ല ഒരു ഇജ്മാന് തെളിവ് പറയാൻ മുന്നൂറ് പ്രാവശ്യം ഖുർആാന് ഹത്തുമു തീർത്ത മഹാനാണ് അത്രയും വലിയ ആയത്തിലുള്ള ഇൽമുള്ള മഹാൻ അവര് പറഞ്ഞത് തള്ളുക ഈ മാമീങ്ങളെ മൊത്തം തള്ളുക ആക്ഷേപിക്കുക നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇവിടെ കണ്ടു കഴിയാത്തത് പതിനഞ്ച് പരീക്ഷ പതിനഞ്ച് അടയാളങ്ങൾ വന്നാൽ ഈ ഉമ്മത്തിൽ പരീക്ഷണം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ അവർ ചുവന്ന കാറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ കാത്തിരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളോട് കാത്തുകടിയാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ നന്നാകാനാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സൽസലത്തൻ അവിടെയും കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂചലനം വരും ഭൂമി വിഴുങ്ങൽ വരും കോലം മറിയൽ വരും കൽമട വരും ഒരു മാലയറ്റിട്ടതിന്റെ മണികൾ ഇങ്ങനെ വീഴും പോലെ തുടരെ തുടരെ ദുഷ്ടാന്തങ്ങൾ വരും മുൻവർഷങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇനി കൂടുതലായി വരും കാരണം കൂടുതലായിട്ട് അപജയങ്ങൾ അനാവശ്യങ്ങൾ പെറ്റു പെരുകുകയാണ് ആ അനാവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പെരുകുമ്പോൾ നല്ലവരെ പരിഗണിക്കാത്തൊരു സന്ദർഭം പോലും വരും നല്ലവരെ പരിഗണിക്കാത്തൊരവസ്ഥ പോലും വരും ആ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് സലാമത്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോ വലിയ ഭൂചലനം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചെറിയ 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 ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ അള്ളാഹു തേല തരുമ്പോൾ പാടം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നന്നാകണം ഇനിയും പഴയതിലേക്ക് അപജയങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകരുത് എന്ന ചിന്ത വേണം നമ്മൾ നന്നാകാനാണ് അള്ളാഹു തേല ഈ വാണിങ്ങുകളൊക്കെ തരുന്നത് റബ്ബ് താലയിലേക്ക് മനസ്സ് കൂടുതൽ തിരിക്കാനും ഏതെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി നന്നാകാനുമാണ് ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ ഭൂമി അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കുലുക്കം കുലുക്കപ്പെട്ടാൽ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു കുലുക്കം നടക്കും ഇമാം റാജർ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അൽ മുറാദു മിൻ ഹാദി ഹിസൽസലത്തി അസൽസലത്തുൽ ഊല ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് ആ സമയത്താണ് വല്ലാത്ത ഒരു കുലുക്കം നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു ആയത്തിൽ അള്ളാഹു വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ റബ്ബിന് തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക ഇന്ന ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ സൽസല അത് സൂറത്തു ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ വിഷയം തന്നെയാണ് ിയാമത്ത് നാളിനോട് തൊട്ടൊരുമിക്കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭൂചലനമുണ്ട് അത് ഷെയ് ഉന്നീം ഒരു മഹാ സംഭവമാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഭവം ഇനി വരാനില്ല ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ സംഭവത്തിന്റെ വലുപ്പം വിശദീകരിക്കുകയാണ് യൗമ ാണ് ആ വലിയ ഭൂചലനം നടക്കുന്ന അന്ന് അത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അതിനാണ് മുറുളിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുറുളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലയൂട്ടാൻ പക്വമായ മാതാവ് മുലയൂട്ടാൻ കഴിവുകളുള്ളവൾക്ക് മുറുളി എന്ന് പറയും മുറുളിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാതാവ് ആ മാതാവ് തന്റെ മുല ഊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുല സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധയാകും ആ കുട്ടിയെ പറ്റി ചിന്തയില്ലാതെയാകും എന്തിനാണ് മുലയൂട്ടുന്ന മാതാവിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് മുലയൂട്ടുന്ന മാതാവ് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മയാണ് ഉമ്മാന്റെ വലിയൊരു സ്നേഹമാണ് മുലയൂട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കുട്ടിയോട് ബന്ധമുള്ള ഒന്ന് കരഞ്ഞാലെടുത്ത് മുല കൊടുക്കുന്ന മാതാവ് ആ കുട്ടിയെ പറ്റി ബോധമില്ലാത്ത ശ്രദ്ധയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അന്ന് നടക്കുന്ന സൽസലത്തിന്റെ ഗൗരവം എത്ര വലുതാ 
ഈ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിനോട് അനുബന്ധി അനുബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ലോകത്ത് വിവിധ തരം മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ ആ മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിയുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥകളൊക്കെ മാറുകയാണ് ഗർഭമുള്ള എല്ലാ സഹോദരിമാരും അത് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു തികയാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കൂല ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം എത്ര ചെറിയ പ്രായമാണെങ്കിലും ആ ഗർഭത്തിന് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗർഭമുള്ളവർ അവരുടെ ഗർഭം പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പുറത്തേക്ക് തള്ളിപ്പോയി പരിഭ്രമം കൊണ്ട് അത്രയും ബേജാറാണ് മനുഷ്യന്മാരെ മസ്താന്മാരായിട്ട് നിനക്ക് കാണാം അവര് മസ്താന്മാരല്ല ഈ രണ്ട് ആയത്തുകളിൽ ഇറങ്ങിയ അന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബത്ത് അന്ന് രാത്രി അവര് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല സ്വഹാബത്തിനെ വിളിച്ച് ഈ രണ്ടായത്തുകൾ രാത്രിയിൽ ഇറങ്ങിയ ആയത്തുകളാണ് സൂറത്തുൽ ഹജ്ജിലെ ഈ രണ്ടായത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്തിന് അന്ന് കണ്ടത് എല്ലാവരും കരഞ്ഞു അത്ര അധികം സ്വഹാബത്ത് കരഞ്ഞ ഒരു രാത്രി കണ്ടിട്ടില്ല രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ ആർക്കും ചട്ടി വെക്കാനോ ആ ചട്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനോ തോന്നുന്നില്ല വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് സ്വഹാബത്ത് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാണ് കരഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിന്തിച്ച് കരഞ്ഞ് വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇത്രയും പരിഭ്രമമുള്ള ദിവസം ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല നബിയേ ഭൂചലനം ശക്തമായ ഒരു ചലനം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് സംബന്ധിച്ച് രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കിയാമത്തിൽ നിന്നാണോട് തൊട്ടടുത്തുണ്ടാകുന്ന ഭൂചലനമാണ് അതല്ല ജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ശേഷം ഭൂമിക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമുണ്ടല്ലോ ആ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന അഭിപ്രായവും ഉണ്ട് അള്ളാഹു തേല അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയുന്ന ദിവസമാണ് അതൻ നബിയെ എഴുന്നേൽക്കൂ നിങ്ങളെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് നരകത്തിലേക്കുള്ള വിഭാഗത്തെ വിട്ടേക്കൂ അപ്പൊ അതൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം ചോദിക്കും മമാബാസുന്നാർ എത്രയാണ് നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു പറയും ഓരോ ആയിരത്തിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് അംഗങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് വിട്ടേക്കൂ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരാൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ഒന്നുകൂടി ആ സമയത്താണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും പ്രായമുള്ളവരെ പോലെ നരബാധിച്ചു പോകും കുട്ടികൾക്ക് പോലും നരബാധിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എന്ന് പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒരു ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ഒന്നുകൂടി ബേജാറായി അവർ കരഞ്ഞു ശബ്ദം കൂടി പോയി ഹബീബ് സല്ലാഹു അന്ന് ആരാണ് രക്ഷപ്പെടുക ഒരാളല്ലേ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തില്ല ഒരാള് ആരാ സ്വഹാബത്തിന്റെ പരിഭ്രമമൊക്കെ കണ്ടപ്പ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ബേജാറാകണ്ട നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കണം നേർക്ക് നേരെ നടക്കണം നേരെ ചൊവ്വേ ജീവിക്കണം രണ്ട് പടപ്പുകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം സിട്ടിച്ചു വെച്ചവരുണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗമുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഈ അംഗസംഖ്യ അള്ളാഹു തേല പെരുപ്പിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ സ്വർഗക്കാരിൽ നാലൊരു ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വഹാബത്ത് തെക്കിബീർ ചൊല്ലി അല്ല നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പകുതി ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തെക്കിബീറും ഹംദും ചൊല്ലി സ്വർഗത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗമാകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ സ്വഹാബ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗക്കാര് മൊത്തം നൂറ്റി ഇരുപത് സ്വഫാണ് സമാനൂല മിൻഹാ ഉമ്മത്തി അതിൽ എൺപത് സ്വഫും എന്റെ ഉമ്മത്താണെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ 
സ്വർഗീയരിൽ അള്ളാഹു പെടുത്തി തരട്ടെ നമ്മളെയും മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സന്താനങ്ങൾ സഹപാഠികൾ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ സ്വർഗീയസ്ഥിൽ അള്ളാഹു തലപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പരിഭ്രമത്തിന്റെ ദിവസമാണ് ആ ജൽസലയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന ജൽസലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു വലിയ സംഭവം മഹാസംഭവം എന്ന് അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇതാ ജുൽജിലത്തിൽ അറുളു ജിൽസാലഹ എന്ന ആയത്തിൽ പറഞ്ഞ ജൽജല ഏറ്റവും ഗൗരവം കൂടിയ ഏറ്റവും കടുപ്പം കൂടിയ ഭൂചലനമാണ് അതുപോലെ ഒന്ന് അതിന്റെ മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ശേഷം വരാനുമില്ല ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭൂചലനം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള അവസ്ഥ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും നന്നാകണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭൂമിക്കൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു ഭൂമി ഒന്നാകെ ഇളകി മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി മൊത്തം മാറി പിന്നെ നടക്കുന്നത് മാറിയ ഭൂമി അതിന്റെ ഭാരങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാൽ ഭൂമി ഭൂമിന്റെ ഭാണ്ഡങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിയാൽ ഭൂമിന്റെ ഭാരങ്ങൾ ആരാണ് മനുഷ്യനും ജിന്നും ആ രണ്ട് വർഗത്തെ പറ്റിയും അല്ല സഖലൈനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഭൂമിക്ക് ഭാരമാണ് ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരും ജിന്നുകളും ഭാരമാണ് അവര് ഭൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടാലും ഭാരമാണ് ഇത് ഉള്ളിലുള്ള ഭാരങ്ങളെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞത് പുറത്തുള്ളതിനെ പറ്റിയല്ല അതെങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു അതാണ് ഭൂമിയുടെ ഭാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ളത് എന്നാർത്ഥം പുറത്തുള്ളത് എന്നല്ല ഈ പുറന്തള്ളുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ സ്വലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭൂമി അതിന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഛർദിക്കും എന്നാണ് തക്കീഉ എന്ന് പറഞ്ഞിന്റെ നേർക്ക് നേരർത്വം പുറത്തേക്ക് തള്ളും അംസാലല്ലുസ്തുവാനി മിനദ് ദഹബി വൽ ഫില്ലാ തൂണ് രൂപത്തിൽ വലിയ വലിയ തൂണുകളുടെ രൂപത്തിൽ രൂപത്തിലുള്ള സ്വർണവും വെള്ളിയും നിധികളൊക്കെ ഭൂമിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തള്ളും ഭൂമിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഭൂമിക്ക് കനം തൂങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഭൂമിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഭൂമി കുലുക്കൻ സംഭവിച്ചൊക്കെ അടിയിലായി പോയതിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തള്ളുമ്പോ സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ വലിയ വലിയ മല പോലെ തൂണു പോലെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കും സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി കൊല നടത്തിയവൻ മക്കളെ കൊന്നവൻ കുടുംബത്തെ കൊന്നവൻ സമൂഹത്തിൽ പലരെയും അതിനു വേണ്ടി കൊന്നാള് ആ കാത്തിൽ വരും എന്നിട്ട് അവൻ പറയും ഈ സ്വർണത്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് പലരെയും ഞാൻ കൊന്നൊടുക്കിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോ ജനങ്ങൾ പിടികൂടി ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെയും ലക്ഷ്യം ഇരുപതാളെയും കൊന്നപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ശരീരത്തിലുള്ള സ്വർണമായിരുന്നു അങ്ങനെ എത്ര ആള് ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ചെയിനിന് വേണ്ടി സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി അത് മോഹിച്ച് എത്ര ആളുകൾ കൊന്നവരുണ്ട് ഇതിലാണ് ഞാൻ പലരെയും കൊന്നത് കൊല നടത്തിയവൻ പറയുന്നു കൊലപാതകം നടത്തിയവൻ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ വരും ഒരു പവന്റെ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ ചൊല്ലിയത് എന്റെ കുടുംബം മൊത്തം കലങ്ങിപ്പോയത് ഒരു നാല് പവന്റെ വിഷയത്തിലാണ് എന്റെ ഉമ്മ അത് കൊണ്ടുപോയി തൂക്കി നോക്കി ഈ പെണ്ണ് മരിച്ചാൽ ആ ഉമ്മാക്ക് ഒരു സ്വത്തിന്റെ ഒപ്പം കിട്ടാനില്ല പക്ഷേ തൂക്കി നോക്കിയിട്ട് നാല് പവൻ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് മുതൽ തുടങ്ങി ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് കലാശിച്ചത് ബന്ധവിച്ഛേദനത്തിലേക്കാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവൻ പറയും ഇതിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിച്ചത് അത് ശരിയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ എത്ര നടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വിഷയങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നിസ്സാര വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ചെറിയൊരു തൂക്കക്കുറവിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട് സുബാനല്ലാ ബന്ധ വിച്ഛേദനങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് വരും അവൻ പറയും ഇതൊക്കെ കട്ടെടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ കൈമുറിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു സ്വർണവും വെള്ളിയൊക്കെ നല്ലോണം കട്ടെടുത്ത് പിടികൂടിയിട്ട് എന്റെ കൈയിതാ കണ്ടില്ലേ മുറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇവരെ മുന്നിൽ അല്ല ഹാജറാക്കിയിരിക്കുന്നത് തൂണിന്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള സ്വർണത്തിന്റെ കൂമ്പാരമാണ് ഇവിടെ 
അവസാന ഒരു സംഘടന നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരാനുണ്ട് വന്നിട്ടില്ല യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ മല വെളിവാകുമെന്ന് ഹബീബ് റസൂൽഹി ഇമാം മുസ്ലിം നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് വന്നാ സ്വർണമല അവരും പടുത്തു വരും തർക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു കൂടുന്നത് ഓരോ രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പലരും മണത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിന്റെ രഹസ്യ കഥ പിന്നെ എല്ലാവരും അവകാശവാദം പറയും വിജയും ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് എല്ലാരും പറ പറക്കും തൊടുന്നവരൊക്കെ കുടുങ്ങും കുടുങ്ങുന്നവർ കുടുങ്ങുന്നവരെ പിന്നാലെ പോകുന്നവർ കുടുങ്ങും സംഘടനകൾ നടക്കും കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കും കൊള്ളിവെപ്പുകൾ നടക്കും ഇഷ്ടം പോലെ കൊലകൾ നടക്കും കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവനവൻ അവന്റെ മുന്നിലുള്ളവരെ കൊന്നാലേ കിട്ടുമെന്ന് കണ്ടാൽ എത്ര പേരെ കൊല്ലണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊല്ലും ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും സമ്പത്തിന് വേണ്ടി എത്ര യുദ്ധങ്ങളാ നടക്കുന്നത് സൂയസ് ഖനാ ഖനാലിന്റെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി എത്ര യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ അതിൽ കൊല്ലാകൊല നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും എണ്ണ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിവിധ സമ്പത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി എത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇതുപോലെയുള്ളതിനൊക്കെ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ഛർദ്ദിച്ച് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മുന്നിൽ അള്ളാഹു തേല വെളിവാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ സുമ്മൂനഹൂ ഈ കൊലപാതകം നടത്തിയവനും കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവനും ഇതൊക്കെ ഉദാഹരണമാട്ടോ ഇനിയും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും മോഷ്ടാവും ഇതുപോലോത്ത ആളുകളൊക്കെ കൂമ്പാര കണക്കിനുള്ള സ്വർണം അവർക്ക് വേണ്ട അവരത് ഉപേക്ഷിക്കും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി അല്ലേ തമ്മിൽ തല്ലിയത് ഇന്നതെന്ന് എടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ല ആർക്കെങ്കിലും വേണോ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ട ഭൂമി അതിന്റെ ഭാരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളും അവിടെ റാജിമാവതങ്ങൾ പറയാണ് അന്ന് സ്വർണം അട്ടഹസിച്ച് പറയും പോലെയാണ് സ്വർണൊക്കെ നന്നായി കടത്തിയിട്ട് മാനക്കേടിലായിട്ട് ദീനും ദുന്യാവൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാര് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അമാക്കും തത്തുഹർബുദീന ഓ മനുഷ്യ നിന്റെ ദീന് നീ തരിപ്പണമാക്കിയത് നീ മാനം കെട്ടത് എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ സ്വർണം പറയാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ദീനും ദുനിയാവും തകർത്തത് അല്ലെങ്കിലോ സ്വർണത്തിനെയും വെള്ളിയെയും അല്ല പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്വത്താണിത് ഇത് വേണ്ട വിധം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനായിരുന്നു അല്ല കയ്യിൽ തന്നത് ഇത് തന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാതാവും അള്ളാഹുവാണ് ഉൽപാദകനും അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങളൊരു കയ്യിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒരു സാധാ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തേക്കുള്ള അവകാശികളായിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വേണ്ട വിധം അർഹതപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരെ മുഖങ്ങളും അവരുടെ മുതുകുകളും അവരുടെ നെറ്റിത്തടങ്ങളും ആ സൂക്ഷിച്ചു വച്ച സ്വർണ വെള്ളികളെ കൊണ്ട് ചൂട് പിടിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയും സ്വർണവും വെള്ളിയും ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് ദുനിയാവിലെ ചൂടല്ല നരകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശിക്ഷ കടുത്ത ചൂട് കൊണ്ട് ശരീരം പൊള്ളുമ്പോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിധിയാക്കി സൂക്ഷിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വിഹിതം പോലും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നന്നായി ആസ്വദിച്ചോളൂ നന്നായി രുചിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും ഭൂമിന്റെ ഒരു പുതിയ അവസ്ഥ ഭൂചലനം കഴിഞ്ഞ് ആകാശത്തിന്റെ അവസ്ഥയും മാറിയിട്ട് ഒരു പുതിയ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഭൂമിയെ കാണുമ്പോ മനുഷ്യന്മാരായ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കും അഥവാ കുല്ലു ഫർദിം ഫ്രാദിഹി ഓരോ മനുഷ്യനും ചോദിക്കും മാലഹ ഭൂമിക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു പോയി എന്തൊരു മാറ്റമാണ് ഇന്ന് ഭൂമിക്ക് ഭൂമിക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം വരും യോമത്തു ബദ്ദലുല്ലർന്നു വൈറൽ അർന്നു ഇന്നത്തെ ഭൂമിയല്ല അന്ന് കാണുന്ന ഭൂമി വസ്സമാവാത്തു ഇന്നത്തെ ആകാശമല്ല അന്നത്തെ ആകാശം അത് രണ്ടും മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ട് ഒബറസൂലില്ലാഹിൽ വാഹിദിൽ കഹാർ സമനരപ്പായ ഭൂമിയിൽ കുന്നും കുടിയും മലകളും ഇല്ലാത്ത ഭൂമിയിൽ വാഹിദും കഹാറുമായ ഏകാധിപതനാ പതനായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏകാധിപതിയായ റബ്ബിലേക്ക് അവര് വെളിവായി നിൽക്കുന്ന ദിവസം 
അവിടെ ഭൂമിയെ മറ്റൊരു ഭൂമിയായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആകാശത്തെ മറ്റൊരു ആകാശവുമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയോട് ഭൂമിയുടെ മാറിയ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാനുള്ള ചോദ്യമല്ല പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കൂലേ എന്താണ് ഉസ്താദ് ഇത് കാണുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ട്രെയിന് ബ്ലോക്കായി എറണാകുളം അവിടെ നോർത്ത് നിന്നെടുത്ത് സൗത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിനും വെള്ളം അടിച്ചു കയറി പല വീടുകളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി റെയിലിലേക്ക് വെള്ളം വന്നിങ്ങനെ നിന്ന് അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ബ്ലോക്കായി ഒന്ന് മഴ നിന്നിട്ടൊന്ന് താഴ്ന്നു പോകാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലധികം അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ പരിസരത്ത് നിന്ന് സീറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ പറയാണ് എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഹക്കീക്കത്തൻ പറയൂലേ ഇന്നാളുകൾ പറയല്ലേ എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമി അതിന്ന് ഇളകി മറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി നോക്കുമ്പോഴും ആളുകൾ പറയുന്നില്ലേ മാലഹ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു മദ്രസ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യരും ചോദിക്കുന്നില്ലേ ഭൂമി എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് എന്താണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റിപ്പോയി ഭൂമിയുടെ ഈ ചരണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ബേജാറോടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ചോദിക്കുന്ന ബേജാര എത്ര പരിഭ്രമമായ അവസ്ഥയിലാണ് അത് ചെറിയൊരു അവസ്ഥയിലല്ല മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ പറയും ഇത് നേരത്തെ അള്ളാഹു തേല നമ്മളോട് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ മുർസലീങ്ങളൊക്കെ സത്യമായി പറഞ്ഞ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത വിഷയമാണിത് ഇതിലൊരു സന്ദേഹവും ഇല്ല എന്ന് മുമ്മിൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി പറയും ഇതിങ്ങനെ നിഷേധി ഈ നിഷേധങ്ങളൊക്കെ പരിഭ്രമത്തോടെ കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നവൻ ഇമാൻ ഇല്ലാത്തവനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇമാൻ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇമാൻ ഇല്ലാത്തവന് പരിഭ്രമം കൂടും അവന് അംഗീകരിക്കാനും സമ്മതിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ വേഗം വേഗം മുന്നോട്ട് വരും പക്ഷെ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യല്ലല്ലോ ഇനി വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യല്ലല്ലോ ഇതിനൊക്കെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഈ പരിഭ്രമാവസ്ഥയിൽ അവൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് മാലഹ ഭൂമിക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്താണ് ആ ഭൂമി തള്ളുന്നത് എന്താണ് ഈ പുറത്തു വരുന്നത് എന്താണ് ഈ കാണുന്ന സ്വർണങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു നിധിക്ക് വേണ്ടി നിധി ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ കേട്ടുകേൾവിക്ക് വേണ്ടി സ്വത്ത് വീതിക്കപ്പെടാത്തത് എത്ര ഉണ്ട് സ്വത്ത് വീതിക്കണില്ല ആരും എന്താ സ്വത്ത് വീതിക്കാത്തത് ബാപ്പാന സ്വത്ത് അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ആരോ ഒന്ന് സൂചന കൊടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ നിധി ഉണ്ട് എന്ന് ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് ആ നിധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇനി ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ടാന്നാണോ അല്ല ആ നിധിയുള്ള ഭാഗം മുമ്പ് ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോ ബാപ്പാക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആരും ഭൂമിന്റെ അടിയിലുള്ളതല്ലേ ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നമുക്ക് തർക്കമൊന്നുമില്ല ഉണ്ടാകാലോ ഇല്ലാത്ത വിഷയം ഒന്നല്ലേ പക്ഷെ അതിനെന്തിനാ നിങ്ങൾ തർക്കം കൂടുന്നത് പക്ഷെ അതും ഒരാള് പറഞ്ഞു മൂത്ത ആള് പറഞ്ഞു ആ ഭാഗം ശരിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ആര് ആപ്പ ആ മറ്റൊര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ല തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇയാള് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റ ഓഹരിക്കാനാ വയ്ക്കൂല ഇതുകൊണ്ട് എത്ര വലിയ നഷ്ടമാണ് അറിയോ നിങ്ങള് അവരുടെ തലമുറ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തലമുറയിലേക്കും ഇത് വ്യാപിക്കല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോ എത്ര അപകടകരാണ് ആർക്കും ഒന്നിനും പറ്റാത്ത രൂപത്തിലല്ലേ ആ ഭൂമി കിടക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാനോ ഒരു കൃഷി ചെയ്യാനോ ഒരു വീടെടുക്കാനോ ഒന്നിനും സമ്മതിക്കൂലല്ലോ ഒരു റോഡ് പോലും ഒരു വഴിന്ന് പോലും നടന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കൂലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഒരു 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 ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു കലഹം അപ്പൊ അള്ളാഹുത്താല ഈ കലഹം കൂടിയത് ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരാണ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ കലഹം കൂടിയത് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചിട്ട് മനുഷ്യന്മാരിങ്ങനെ ചോദിക്കാണ് ഭൂമിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ഭൂമി തുപ്പിക്കളയുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഉത്തരം പറയാനുള്ള ചോദ്യം അല്ല ഇത് പരിഭ്രമത്തോടെ ഭേജാറായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ കണ്ണു തുറന്നത് സമ്മതിക്കും സമ്മതിക്കാൻ കഴിയാതെ അപ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ട് പരിഭ്രമത്തോടെ ഈ ചോദ്യം അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ശരിക്ക്
ഓ മനുഷ്യ നീയല്ലേ ഇതിന്റെ കാരണക്കാരൻ എന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഒരത്ഭുതം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ അത് പറയും പിന്നീട് അവന് ശരിക്ക് ബോധ്യപ്പെടും കാഫിറായ മനുഷ്യനോ അവൻ ആവർത്തിച്ചങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന് അത്ഭുതത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോധക്കേട് സംഭവിച്ചാൽ തന്നെ തുറന്നിട്ട് അവൻ പറയും അൽഹമുല്ലാഹില്ലീസൻ കാഫിറിന്റെ ദുഃഖം കാണുമ്പോ മുമ്മിൻ പറയും അള്ളാഹുവേ ഈ ദുഃഖിക്കേണ്ട സാഹചര്യം തരാതെ ശരിക്ക് ഈമാൻ തന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തിയല്ലോ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും ആ ഹന്തിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ചെറുതല്ല ഈ ദുഃഖം ഞങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ ഇവർക്ക് കണ്ടില്ലേ ദുഃഖം പരിഭ്രമം ബേജാർ അത് തീരുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ നിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതും വിശ്വസിച്ചതും ഉൾക്കൊണ്ടതുമാണ് ഇവർക്ക് കിയാമത് നാൾ വിശ്വാസമല്ല യോമുല്ലാഹിറിൽ വിശ്വാസമല്ല ഒന്നിലും വിശ്വാസമല്ലാതെ നടന്നിരുന്ന കക്ഷികളാണ് അവരെപ്പോഴും ദുഃഖത്തിലാണ് ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ച അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്ന് മുഹ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഹംദ് ചൊല്ലും ആ നേരത്തെ അങ്ങനെ പറയുമെന്ന് ഇമാം റാസർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു സൂചിപ്പിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യം ഉണ്ട് ഖബറിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഉടനെ തന്നെ മമ്പാസനാവി മർക്കദിന ഈ ചോദ്യങ്ങളെ പോലെ വളരെ പരിഭ്രമിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ സത്യനിഷേധിയായ മനുഷ്യൻ അമ്പരപ്പോടെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇരിക്കട്ടെ ആ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ഒരു വിഷയം നടക്കാനുണ്ട് അതാണ് ഇനി അടുത്ത ആയത്തിലൂടെ എന്ന ആയത്തിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ വിഷയങ്ങൾ ധാരാളം പഠിക്കാനുണ്ട് അള്ളാഹു തല തൂഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നതും കേട്ടതും പറഞ്ഞതും എല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പഠനമായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇതാ സുൽസിലത്തി എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം മോദി ദ്വായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكر الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا سروادنا دنا يا الله ഞങ്ങളെ ഒത്തുകൂടിയ മജിലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന സൂറത്തു ജൽജലയിൽ നിന്ന് ചില്ലറ ആയത്തുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഓതി മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു തന്ന തസ്വീറുകൾ ഞങ്ങൾ വായിച്ചു എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ കൂടുതലായി പഠിക്കാനും ഗ്രഹിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അതിനുള്ള ബുദ്ധിയും അതിനുള്ള ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ശിഷ്യന്മാര് സന്താനങ്ങൾ സന്താന ശിഷ്യ പരമ്പരകൾ ഉസ്താദുമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും നീ ഏറ്റി ഏറ്റിത്തരണേ അള്ളാഹ് ഈ സദസ്സിൽ വന്ന മുമിൻ മുമിനാത്തുകളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന നല്ല മുത്തക്കീങ്ങൾ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ചേർക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് സ്നേഹജനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിനും മറ്റുമായി പ്രയാസ പ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഖുർആാനിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഹക്ക് കൊണ്ട് നീ നീക്കണേ അള്ളാഹ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഓദ്യ സൂറത്തു ജലയുടെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ സ്നേഹികളിലും രോഗികളായി കഴിയുന്നവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനകൾ അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് കീറി മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളോ തൊട്ടവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട സർവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ ദാരുണ മരണങ്ങൾ തൊട്ട് അത്യാഹിതങ്ങൾ തൊട്ട് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം ഓതാനും ഖത്തുമു തീർക്കാനും പഠിക്കാനും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ 
ആ ഖുർആാനിന്റെ ഉൾപ്പെരുളകൾ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തോഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫാത്തും മുസീബത്തുകളും തൊട്ടും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ റഹ്മുർ റാഹിമീനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹസ്നുൽ ഖാത്തിമത്ത് നൽകണേ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ അവസാന സന്ദർഭം വരെ വിവാദത്തുകൾക്ക് ദീനീ ഖിദ്മത്തുകൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാര് നേതാക്കൾ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിതവരടക്കം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അവസാനം മരണം ഹൈറാകുന്ന നേരത്ത് കാമിലായ ഈമാനോട മൂത്താകുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ചേർക്കണേ അള്ളാ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം ആമീന ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദന മുഹമ്മദിൻ വ ആലിഹി വ സഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സത്തിയും മാ സിഫൂൻ വ